ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்களோட சேனலில் பார்க்குற எல்லாத்துக்கும் எங்களோட வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஓசிஎனில் பார்ட் டூ ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் பார்ட் ஒன் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணிட்டோம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் போட்டிருக்கேன் போய் செக் பண்ணி பாருங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்ட் டூ நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் இதுல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்துட்டு தி வேரியன்ட் ஆஃப் நான் ஜீரோ டிஸ்பர்ஷன் ஷிஃப்டட் ஃபைபர் இஸ் கால்டஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலி இது எதுக்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா எஸ் பேண்டுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கிறதுக்கு வேவ்லென்த் டிவிஷன் மல்டிப்ளெக்ஸு ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்காக தான் இது யூஸ் பண்ணாங்க அண்ட் இதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா டிஸ்பர்ஷன் காம்பன்சேட்டிங் ஃபைபர்னு சொல்லலாம் அண்ட் இதில் ஆன்சர் வந்துட்டு நெகட்டிவ் டிஸ்பர்ஷன் ஃபைபர் ஆப்ஷன் டி தி நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நம்ம ஆப்டிக்கல் சிக்னலை டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன மாதிரி ஆப்டிக்கல் சோர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஃபோட்டோடைஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் பிகாஸ் அதுதான் ரொம்ப இன்சென்சிட்டிவாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் போகலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் வந்துட்டு பை ரெஃபரன்ஸாக பிஹேவ் பண்ணும் எதனால் அப்படி பிஹேவ் பண்ணுதுனா சம் வேரியேஷன்ஸ்னால இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ்னால இருக்கலாம் இல்லை ஃபைபர் பெண்டிங்னால இருக்கலாம் ஸோ இதனாலலாம் நம்மளுக்கு வந்துட்டு வேரியேஷன்ஸ் வந்துட்டு ப்ரொவைட் பண்ணும் ஸோ டியூ டு டிஃப்ரென்ஸ் இன் எஃபெக்டிவ் ஆர் ஐ அண்ட் கோர் ஜாமெண்ட்ரி நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ ப்ராப்ளம் பொலரைசேஷன் மெயின்டெய்னிங் ஃபைபர் ஆப்ரேட்ஸ் அட் அ வேவ் லென்த் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் டூ மியூஎம் ஸோ வேவ் லென்த் லேம்டா கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் பிஎஃப் பை ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இன்டூ டென் டூ ஜி பவர் மைனஸ் த்ரீ நெக்ஸ்ட் பீரியட் ஆஃப் பெர்டர்பேஷன் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்கு ஃபார்முலா வந்துட்டு டி இஸ் ஈக்வல் டு லேம்டா பை பிஎஃப் லேம்டான்றது வேவ் லென்த் ஒன் பாயிண்ட் டூ மியூஎம் டிவைடட் பை பை ரெஃபரன்சஸ் பிஎஃப் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இன்டூ டென் டூ ஜி பவர் மைனஸ் த்ரீ ஸோ டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு போலரைசேஷன் மாடல் நாய்ஸ் கேன் டேஷ் தி பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் எப்பயுமே ஜென்ரலாக பார்த்தோன்னா போலரைசேஷன் மாடல் நாய்ஸ் வந்துட்டு லார்ஜர் ஆம்பிளிடியூடாக இருக்கும் தேன் மாடல் நாய்ஸ் அதனால இது வந்துட்டு மல்டிமோட் ஃபைபர்ஸில் தான் நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியும் மல்டிமோட் ஃபைபர்ஸில் தான் நம்மளுக்கு அப்டேன் ஆகும் ஸோ இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்துட்டு டீகிரேட் ஆகும் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ டீகிரேட் தி பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம்ஸ் லைக் அண்ட் ஆல்சோ இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் அனலாக் சிக்னல்ஸ் நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்துட்டு நான் லீனியர் எஃபெக்ட் நான் லீனியர் எஃபெக்டில் வந்துட்டு ஆப்டிக்கல் ஃபைபர்ஸில் வந்து அதிகமாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இட் இஸ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் இது வந்துட்டு எதனால் அரைஸ் ஆகுதுன்னா இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் லைட் வேவ்ஸ் அண்ட் மெட்டீரியல் டிரான்ஸ்மிட்டிங் ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா அவ்வளோ லார்ஜெல்லாம் இருக்காது இதில் ஸ்மால் தான் இருக்கும் அண்ட் இதில் பவர் லெவல்ஸும் பார்த்தோம்னா ஃபியூ மில்லி வாட்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஃபால்ஸ் தென் நான் லீனியர் எஃபெக்ட்ஸில் எத்தனை கேட்டகரிஸாக பிரிச்சிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் மொத்தம் டூ கேட்டகரிஸ் இருக்குது இந்த டூ கேட்டகரிஸும் பேஸ்டு ஆன் தேர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் பிரிச்சிருப்பாங்க ஒன் இஸ் கேட்டரிங் எஃபெக்ட் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் கெர் எஃபெக்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு இது இந்த கொடுத்துருக்கிறதுல எது வந்துட்டு கெர் எஃபெக்ட்டுக்கு ரிலேட்டடாக இல்லைன்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம போன வீடியோலேயே பார்த்துருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸில் ஸ்டிமுலேட்டட் ராமன் ஸ்கேட்டரிங் ரிலியான் ஸ்கேட்டரிங் எல்லாமே வந்துட்டு ஸ்கேட்டரிங் எஃபெக்ட்ஸில் வரும் அண்ட் செல்ஃப் ஃபேஸ் மாடுலேஷன் கிராஸ் ஃபேஸ் மாடுலேஷன் இந்த ஃபோர் வே மிக்சிங் இது எல்லாமே வந்துட்டு கெர் எஃபெக்ட் கூட வரும் ஸோ நாட் ரிலேட்டடுன்னு கேட்டிருக்கிறதுனால ஆப்ஷன் டி ஸ்டிமுலேட்டட் ராமன் ஸ்கேட்டரிங் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு லீனியர் ஸ்கேட்டரிங் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு எலாஸ்டிக் இன் நேச்சர் பிகாஸ் இதோட ஸ்கேட்டர்டு வேவ் ஃப்ரீக்வன்சியும் இன்சிடென்ட் வேவ் ஃப்ரீக்வன்சி ஈக்குவலாக இருக்கும் நான் லீனியர் ஸ்கேட்டரிங் எல்லாமே எப்பவுமே இன் எலாஸ்டிக் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லீனியர் ஸ்கேட்டரிங்னா எலாஸ்டிக் நான் லீனியர் ஸ்கேட்டரிங்னா இன் எலாஸ்டிக் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் விச் திங் இஸ் மோர் டாமினன்ட் இன் மேக்கிங் அ ஃபைபர் ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் அ பை டைரக்ஷனல் ஆப்டிக்கல் ஆம்பிளிஃபையர் ஸோ இதில் வந்துட்டு ஜென்ரலாக பார்த்தோன்னா ப்ரில்லியான் கெயின் வந்துட்டு ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தேன் ராமன் கெயின் அதே மாதிரி இதில் வர லைட் ப்ரொபகேஷனும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனாக இருக்கும் எது ரிலேட்டடானா பம்ப் சோர்ஸ் ரிலேட்டடாக அதே மாதிரி பம்ப் சோர்ஸாக வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பை டைரக்ஷனல் ஆப்டிக்கல் ஆம்பிளிஃபையரில் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி நெக்ஸ்ட் எந்த செமி கண்டக்டர் லேசர் சோர்சஸில் வந்துட்டு ப்ராடர் பேண்ட் வித்துன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பல்சிடு செமி கண்டக்டரில் தான் ப்ராடர் பேண்ட் வித் இருக்கும் அது வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் அதே மாத
So next joint loss la questions paka poro. It la first question ena na a measure of amount of optical fiber emitted from the source that can be coupled into a fiber is termed as. Ado the name layer ka coupled na so option C coupling efficiency. It la ena na parameter consider pani ko na numerical aperture, core size, R I profile, radians, core gliding index differences. And it la formula ena na eta is equal to P F divided by P S. P F ena the power coupled into the fiber as known as P S is a power emitted by the source. Next one is a uh, ratio R is equal to N1 minus N divided by N1 minus N indicates it would uh in the formula either relate pani irukona reflection coefficient where it relates the amplitude of the reflected ray to the amplitude of the incident wave. Uh, next one is the problem which are uh, uh, personal reflection magnitude one that is 17.6 percentage that is 0.176 it is a power loss we can do it loss one that is minus 10 log 10 of 1 minus r it is a formula r is a formula r is the magnitude of the personal equation so minus 10 log of 1 minus 0.176 we can answer 0.84 decibel kadeku. So next one is four types of losses are intrinsic, extrinsic, insertion, coupling and losses on the in the factors nala vara the losses in and kater kanga. So first factors na inna nana core cladding diameter, numerical aperture, relative refractive index differences, different uh, refractive index profiles, fiber falls, either nala cause or loss them on the intrinsic joint losses. Next one is the problem. Step index fiber la coupling efficiency one that is 0 0.906 in solitanga. Padola insertion loss everyone kater kanga. Formula one that is loss is equal to minus 10 log of coupling efficiency. Minus 10 log into 0 0.906 potana. Namla can answer 0 0.42 decibel. Option C is the answer. The next one is intrinsic loss through a multimode fiber joint is independent of direction of propagation. True or false and cater kanga. Intrinsic loss through a single mode fiber joint in one the true multimode and radinal the false. Intrinsic loss na inana summation of lateral offset loss and angular misalignment loss. Okay, wow. so this one the chance of summation of dash and dash abdin solta. Yabagach kanga lateral offset loss and angular misalignment loss. Next topic is fiber splices. Fiber splices na na joining of two individual fibers na na Fiber splices na So first question is two different optical fibers are joined pandrom permanent abdi na. Adi na 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 fiber splice na na connector kade adi splice. So, this is fiber splices. Like, how many types are there? Two types are there. One one is welding and another one is mechanical splicing. All the classification categorization terms which come that is more important. Kandi pa the lando or two or three questions varathu ke nariy chance rk. Next one that is splicing pandrathu ke munariya. Adoda main requirement enna nradhe terms which kino. So adoda main requirement enna pa to na edges lella me vandhe to smooth a rkono. And adhe mari square end phase rkono. Mudi krappu and the squaring kade kino. So answer vandhe to smooth and square end phases. Next one that is core and uh, break process la one that is cutting tool na mai use pana maton sali kettu kanga score and break process na nothing but scribe and break adala na one that is copper one that is cutting process or use pana maton. So next question one that is same splicing marda na mai rend fiber ends one that is heat pandro uh, with the application of required axial pressure between the two optical fibers. Apa adoda name in na abdin sali kettu kanga fusion uh, splicing na salu wong adana ma it is also known as welding na salala. Okay ba. Uh, next one is uh, fusion splicing la yedu nama vandu flame meeting source use panna maatonu solli ketirukanga adilla micro process torches irukku adu vandu nama use pannuva argon andha mari idukala hydric burners um vandu use pannuva hydrogen alcohol vapors andha mari use pannuva and most widely used heating source enna nu paathona electric arc da adanal gas burner da idilla use panna maatom next one the fibers on the top uh random join pandra to kumuna dia the rounding pandra with the low energy so other one the yedla panuan salicator kanga general rounding fibers elame on the tip prefusion la than ada com prefusion na answer is the which involves the rounding of fiber ends and either the loss pathona 0.09 decibel next one on the tip alignment accuracy of the order dash is obtained using three glass rod alignment sleeve cater kanga general on the alignment accuracy on the high as 0.05 mu m uh, to obtain low losses it if it is a single mode fiber the range is 8 to 10 mu m answer is option c 0.05 mu m 
நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற டாபிக்ஸ் வந்துட்டு ஃபைபர் கனெக்டர்ஸ் இதில் வந்துட்டு நம்ம ரெண்டு ஃபைபர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுறப்போ இண்டெக்ஸ் மேட்சிங் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுவோம் அது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கனெக்ஷன் அப்போ லைட் ட்ரான்ஸ்மிஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஆப்ஷன் பி டு இன்க்ரீஸ் தி லைட் ட்ரான்ஸ்மிஷன் த்ரூ தி கனெக்ஷன் நெக்ஸ்ட் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் ஃபைபர் ஸ்பிளைசஸ்ல எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குன்னு டூ டைப்ஸ் பார்த்தோம் சேம் ஆஸ் லைக் தட் ஃபைபர் கனெக்டர்ஸ் எத்தனை கேட்டகரிஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ டூ ஒன் இஸ் பட் ஜாயிண்ட் கனெக்டர்ஸ் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் எக்ஸ்பேண்டட் பீம் கனெக்டர்ஸ் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி டூ த நெக்ஸ்ட் பேசிக் ஃபெரூல் கனெக்டர் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா இது வந்து சிம்பிளஸ்ட் கனெக்டர் தான் இதை கான்சென்ட்ரிக் ஸ்லீவ் கனெக்டர்னு சொல்லுவோம் விச் கம்ஸ் அண்டர் தி டாபிக் பட் ஜாயிண்ட் கனெக்டர் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஃபெரூல் கனெக்டர்ல வந்துட்டு அதாவது சிலிண்ட்ரிக்கல் ஃபெரூல் கனெக்டர்ல வாட்ச் ஜுவல் யூஸ் பண்றோம் அது எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இன்ஸ்டீட் ஆஃப் ட்ரில்லிங் நம்ம அதை யூஸ் பண்றதுக்கான ரீசன் என்னன்னா அதோட டயாமீட்டரும் அதோட டாலரன்ஸ் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸும் நம்மளுக்கு ரொம்ப க்ளோஸா அப்ராக்சிமேட்டா இல்லாம நம்மளுக்கு கரெக்டான வேல்யூஸ் எடுத்து கொடுக்குன்றதுக்காக தான் நம்ம அதை யூஸ் பண்றோம் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ டு அப்டைன் தி டயாமீட்டர் அண்ட் டாலரன்ஸ் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கனெக்டர்ஸ்ல வந்துட்டு ஃபைபர் எண்ட்ஸ் வந்துட்டு கேப்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த கேப்போட ரேஞ்ச் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அதோட ரேஞ்ச் வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ எம்எம் நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் எக்ஸ்பேண்டட் பீம் கனெக்டர்ஸ் எக்ஸ்பேண்டட் பீம் கனெக்டர்ஸ்ல இன்டர்போஸ்ட் ஆப்டிக்ஸ் யூஸ் பண்றோம் அது எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்னா டு அச்சீவ் லேட்ரல் அலைன்மெண்ட் லெஸ் கிரிட்டிக்கல் தான பட் ஜாயிண்ட் ஃபைபர் கனெக்டர் அதுல கிடைக்கிறத விட இதுல கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கணும்ன்றதுக்காக தான் நம்ம வந்து இன்டர்போஸ்ட் ஆப்டிக் யூஸ் பண்றோம் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ டு அச்சீவ் லேட்ரல் அலைன்மெண்ட் லெஸ் கிரிட்டிக்கல் தான பட் ஜாயிண்ட் ஃபைபர் கனெக்டர் அதே மாதிரி எக்ஸ்பேண்டட் பீம் கனெக்டர்ல லாங் டிடியூடல் செப்பரேஷன் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலா இருக்கும் எக்ஸ்பேண்டட் பீம் கனெக்டர்ஸ்ல பீம் எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கும் ரிடக்ஷனுக்கும் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் என்ன லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஸ்பெரிக்கல் மைக்ரோ லென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் எதுக்காகனா அதுதான் வந்துட்டு டிரான்ஸ்மிட்டிங் எண்ட்ல இருக்கிற பீமை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி ரிசீவிங் எண்ட்ல இருக்கிற பீமை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் இஸ் ஸ்பெரிக்கல் மைக்ரோ லென்ஸ் நம்ம வந்து முன்னாடியே சொன்னோம் இது ஸ்பெரிக்கல் லென்ஸ் யூஸ் பண்றோம் ஸோ எக்ஸ்பேண்டட் பீம் கனெக்டர் வந்துட்டு மோல்டட் ஸ்பெரிக்கல் லென்ஸ்ல வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவோம் எதுக்காகனா யூஸ் டு மினிமைஸ் தி எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஆங்குலர் மிஸ் அலைன்மெண்ட் லாஸ் மினிமைஸ் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றோம் ஸோ அதோட பொசிஷன் வந்து எங்க இருக்கணும்னா ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் தி லென்ஸ் டு அச்சீவ் லாசஸ் ஆஸ் லோ கம்மி லாசஸ் கிடைக்கணும்ன்றதுக்காக அதோட பொசிஷன் வந்துட்டு ஃபோக்கல் லென்த்ல இருக்கும் ஆப்ஷன் பி நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ்ல பேரபோலிக் இஃபெக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ப்ரொஃபைல் வந்து மேக்ஸிமம் ஆகும் அதுக்கு சிமிலரா கிரேடட் இண்டெக்ஸ் ஃபைபரும் வரணும் அது எதை எக்ஸிபிட் பண்ணணும்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஜிஆர்ஐஎன் ராட் லென்ஸ் ஜாமன்ட்ரி அதுல தான் பேரபோலிக் ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ப்ரொஃபைல் இருக்கு அண்ட் அண்ட் இட் ஆல்சோ ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் எஃபிஷியன் பீம் எக்ஸ்பேன்ஷன் And the next one, majority of the green rod lenses. If you look at it, the majority of the range is 0.5 to 2 mm. Next one, which of the following factors does not cause the following factors does not cause divergence of the collimated beam from the green rod lens? If you look at it, what is the divergence of the divergence? Refractive index profile. Then, if you look at the divergence of the divergence, the error in lens cut length, finite size of the fiber core and chromatic abrasion. If you look at the three options, the divergence of the divergence, the refractive index profile does not cause divergence. Next topic is fiber couplers. Fiber couplers are the output power of the output power. What is the parameter of the efficiency? What is the parameter of the output power? Radiance of an optical source. That is the radiance of an optical power. That is the formula of the unit solid angle per angle. unit emitting surface area and also that is more important parameter than output power next vandute end device vandute main fiber la nindu branch fibers ku ellame distributes adhaadu light distribute pannona optical fiber coupler option a and idu vandu enga use pannuvona lan computer networks andha mari edathila la nam idu use pannuvom நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் கப்லர்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்லலாம்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க போன கொஸ்டின்ல தான் பார்த்தோம் மெயின் பிரான்ச்ல இருந்துட்டு ஒன் ஆர் மோர் பிரான்சஸ்க்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் லைட்ஸ் ஸோ இட் இஸ் டைரக்ஷனல் கப்லர்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இது அதே மாதிரி இது வந்துட்டு பேசிவ் டிவைஸ் நெக்ஸ்ட் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் கப்லர்ஸ் எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நம்ம அதுல டூ டூ பார்த்தோம் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர்ல த்ரீ டைப்ஸ் இருக்கு ஃபோர் போர்ட் கப்லர் ஸ்டார்
நெக்ஸ்ட் நம்ம முன்னாடி த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் கப்ளர்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அதுல எந்த கப்ளர் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் வேவ் லென்த் ஆப்டிகல்ஸ் கம்பைன் பண்ணும் இல்லனா செப்பரேட் பண்ணும் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நேம்ல இருக்க வேவ் லென்த் சொல்லிட்டு நம்ம த்ரீ டைப்ஸ்ல ஒன் டைப் பார்த்தோம் வேவ் லென்த் டிவிஷன் மல்டிபிளெக்ஸிங் கப்ளர் விச் இஸ் அக்ரோனம் டபிள்யூ டி எம் நெக்ஸ்ட் ஒன் த்ரீ போர்ட் ஃபைபர் கப்ளர்ஸ்ல எத்தனை ஃபேப்ரிகேஷன் டெக்னிக்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க டூ டெக்னிக்ஸ் இருக்கு ஒன் இஸ் லேட்ரல் ஆஃப் செட் மெத்தட் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் செமி டிரான்ஸ்பரண்ட் மிரர் மெத்தட் நெக்ஸ்ட் கப்ளர் மேனுபேக்சரிங்காக மோஸ்ட் காமன் மெத்தட் எது யூஸ் பண்ணுவோம் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எஃபிடி டெக்னிக் ஃபியூஸ்ட் பைகோனிக்கல் டேப்பர் அதுதான் ரொம்ப சிம்பிளாவும் இருக்கும் தட் இஸ் பேசிக் அண்ட் சிம்பிள் டெக்னிக் அதுல என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபைபர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ட்விஸ்ட் பண்ணிடுவோம் ட்விஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட டென்ஷனுக்கு அதை ஃபியூஸ் பண்ணுவோம் அந்த டைம்ல அது எலாங்கேட் ஆகிறது பைகோனிக்கல் டேப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் நெக்ஸ்ட் ஒன் டேஷ் கப்ளர் கம்ப்ரசைஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் கேஸ்கேட் ஸ்டேஜஸ் ஈச் இன்கார்பரேட்டிங் த்ரீ ஆர் ஃபோர் போர்ட் எஃபிடி கப்ளர்ஸ் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்னன்னா ஸ்டார் கப்ளர் அதுல தான் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு லேடர் கப்ளர் வந்துட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ தட் டைம் இட் கம்ப்ரசைஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் கேஸ்கேட் ஸ்டேஜஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ப்ராப்ளம் எக்ஸஸ் லாஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸஸ் லாஸோட ஃபார்முலா என்னன்னா எம் இன்டு லாஸ் இன் ஈச் த்ரீ போர்ட் கப்ளர் பிளஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்லைசஸ் இன் லாஸ் இன் ஈச் ஸ்டேஜ் ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டெசிபல் எக்ஸஸ் லாஸ் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ போர்ட்டுக்கு அண்ட் அதோட ஸ்ப்ளைஸ் லாஸ் வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டெசிபல் இதோட போர்ட் வந்துட்டு சிக்ஸ்டீன் அவுட் புட் போர்ட்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேஜஸ் கண்டுபிடிக்கணும் எம் விச் இஸ் டூ பவர் எம் அப்போ சிக்ஸ்டீன் இருக்கிறதுனால டூ பவர் ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டீன் எம் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் நம்பர் ஆஃப் ஸ்ப்ளைசஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு த்ரீ இன்டூ ஃபோர் அதாவது வேல்யூ ஆஃப் எம் ஸோ நம்ம முன்னாடி எக்ஸஸ் லாஸ்க்கு சொன்ன ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஆன்சர் வந்துட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டிசிபிள் கிடைக்கும் த நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் ஆப்டிக்கல் ஐசோலேட்டர்ஸ் அண்ட் சர்க்குலேட்டர்ஸ் இதில் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் என்னன்னா மேக்னட்டோ ஆப்டிக் டிவைசஸ் கேன் பி யூஸ் டு ஃபங்க்ஷன் அஸ் ஐசோலேட்டர்ஸ் நம்ம அதை ஐசோலேட்டர்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா எஸ் இட் இஸ் ட்ரூ இது இந்த மேக்னோ ஆப்டிக் டிவைஸ் வந்துட்டு நம்ம ஃபேரடே ரொட்டேஷனில் பார்ப்போம் The next question, it is a passive device which allows the flow of optical signal power in only one direction and preventing the reflections in the backward direction. That is a passive device, that is the power allow, that is the flow allow, but one direction allow, that is the reflections in backward direction, that is the method that you can get, optical isolator because it transmits the signal power in desired forward direction. So these are all the next 50 questions in OCN and uh, this is you know, the isolator circulators, the sonnet, unit 5 will cover the questions in part 3. So if you like our video, subscribe to our notifications and subscribe to our notifications and click the bell icon. If you like this video, like it and share it with your friends. If you have any doubts or any subjects related to MCQs, comment box and comment box. Thank you so much for watching our video. All the best for your exams. Please do not forget to thank you so much for watching our video. All the best for your exams. Thank you. Bye bye.